शुरू करने जा रहे हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सबसे पहले हम ये देखेंगे व्हाट इज डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग और ये सब्जेक्ट आया ठीक है इससे पहले जब तक डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था किसी भी सिस्टम का तब एनालॉग प्रोसेसिंग होता था फॉर द एनालॉग इनपुट सिग्नल एंड टू गेट एनालॉग आउटपुट ठीक है बट जब सिस्टम डिजाइन करते थे एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग के थ्रू तो सिस्टम यूनिवर्सली अडॉप्टेड नहीं था ठीक है जिसकी वजह से उसके कुछ ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए इंडिया इंट्रोड्यूस हुआ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग ठीक है सो पूरे डिजिटल सिस्टम में डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग इज द कोर यूनिट आर कोर ब्लॉक टू प्रोसेस अ एनालॉग सिग्नल टू गेट अ डिजायर्ड एनालॉग सिग्नल ठीक है अगर ब्लॉक डायग्राम से हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग को यानी डिजिटल सिस्टम को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इनपुट देते हैं किसी सिस्टम में एनालॉग सिग्नल मींस एक्सटी एक हम इनपुट देते हैं ठीक है एक एग्जांपल से भी हम इसे समझ सकते हैं लाइक स्पीच सिग्नल है तो माइक पे आप जो बोलते हैं वो क्या होता है एक कंटिन्यूस सिग्नल होता है एंड रैंडम होता है ठीक है मींस इनडिटरमाइंड सिग्नल होता है सो सेम सिग्नल को अगर हमें प्रोसेस करना है एंड लाउड स्पीकर तक हमें आउटपुट चाहिए उस माइक के थ्रू जो एनालॉग वॉइस सिग्नल दिया गया है उस स्पीकर के थ्रू चाहिए तो उसके लिए हम कैसे प्रोसेस करेंगे ठीक है तो सिंपल एक्स एक एनालॉग सिग्नल है जो कि रैंडम सिग्नल है एंड कॉन्टिन्यूस इन टाइम है ठीक है सो so, हम इसे एक कॉन्टिन्यूस या इसकी प्रियोडिसिटी जानने के लिए या हम इसको प्रियोडिक नेचर में कन्वर्ट करने के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं एनालॉग फिल्टर से पास कराते हैं After passing analog filter, हम क्या करते हैं उसे एक सैंपल एंड होल्ड सर्किट से पास कराते हैं जिससे कि जो कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल है वो क्या हो जाए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट हो जाए ठीक है मीन्स सैंपल एंड होल्ड सर्किट क्या करता है जो भी सिग्नल हम पास करेंगे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उस समय की रीडिंग नोट करते हुए वो पूरे कॉन्टिन्यूस सिग्नल को डिस्क्रिटाइज कर देगा ठीक है सो so, जो काम किससे कराते हैं सैंपल एंड आउटपुट होता है वो क्या होता है जीरो वन जीरो वन के फॉर्म में होता है जिसे कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम बिकॉज कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर वो किस फॉर्म में वैल्यू को रीड करता है जीरो एंड वन के फॉर्म में ठीक है एंड देन जब हमारे पास एक डिजिटल इनपुट मिल जाता है देन हम उसे डिजिटली प्रोसेस कराते हैं जिसे कहते हैं डिजिटल प्रोसेसिंग यूनिट ठीक है इन डिजिटल सिस्टम और इसी के नाम पे चूंकि ये कोड है इस पूरे प्रोसेसिंग सिस्टम का इसलिए इसका नाम दिया गया है डिजिटल सिस्टम After processing the digital output of ADC, हम क्या करते हैं DAC पे forward करते हैं and DAC क्या है digital to analog converter ठीक है जो signal हमारा process हुआ है digital signal वो output किस में आएगा digital signal में means zero one के form में ठीक है so zero one के form में जो digital output आया इस digital processing unit का उसे हम analog signal में convert कर लेंगे ठीक है एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद हम उसे क्या करते हैं एनालॉग फिल्टर पे अगेन पास ऑन कराते हैं एंड देन हम एक फिल्टर से पास कराते हैं जिसे कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर ठीक है जो पूरे सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट कर देता है इस फॉर्म में ठीक है और यही सेम सिग्नल हमारा किस पे चला जाता है आउटपुट डिवाइस पे लाइक अगर जो हमने एग्जांपल लिया है माइक का एंड लाउड स्पीकर का वो लाउड स्पीकर पे सेम फॉर्म में पहुंच जाएगा ठीक है So, ये आपका हो गया डिजिटल सिस्टम ठीक है अब इस डिजिटल सिस्टम में हम कुछ एरर भी देखेंगे एंड कुछ इफेक्ट भी देखेंगे जैसे एक बहुत ही कॉमन इफेक्ट है एलियाजिंग इफेक्ट ठीक है एंड एक एरर आता है क्वांटाइजेशन एरर जब हम एनालॉग सिग्नल को क्वांटाइज करते हैं तो उस क्वांटाइजेशन की वजह से जो डिफर करता है इंटीजियर में कन्वर्जन के समय उसी को हम क्या कहते हैं क्वांटाइजेशन एरर ठीक है एलियाजिंग इफेक्ट क्या होता है एलियाजिंग इफेक्ट इन द सेंस जब हम किसी कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो उस समय कुछ हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल लोअर फ्रिक्वेंसी के सिग्नल के जैसे रिप्लीकेट करते हैं अपने आप को मीन्स दो सिग्नल को डिस्टिंग्विश करने में हमें डिफिकल्टी आती है 
इसी को कहते हैं एनियाजिंग इफेक्ट और इसीलिए जब हम एनलॉग फिल्टर से एनलॉग इनपुट सिग्नल को पहचान कराते हैं तो हम यहाँ पे एक एंटी एलियाजिंग फिल्टर भी लगाते हैं एंड एंटी एलियाजिंग फिल्टर क्या करता है किसी भी पीरियोडिक सिग्नल के लिए एक विंडो क्रिएट करता है और वो विंडो की लेंथ कितनी होती है उस सिग्नल की पीरियोडिसिटी के इक्वल होती है इसलिए एलियाजिंग इफेक्ट भी पढ़ेंगे एंड क्वानाइजेशन एर भी पढ़ेंगे ठीक है अब आते हैं डिजिटल सिस्टम के क्लासीफिकेशन के डिजिटल सिस्टम को क्लासीफाई करें तो नॉर्मली डिजिटल सिस्टम आर ऑफ सिक्स टाइप ठीक है फर्स्ट अगर हम देखें तो क्या होता है स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम सेकंड देखें कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम थर्ड क्या होता है लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम फोर्थ क्या होता है टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम एंड फिफ्थ क्या होता है स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम एंड सिक्स एफ एंड आई सिस्टम थोड़ा बेसिक डिफिनेशन इसका जान लेते हैं कि सिक्स टाइप की क्लासिफिकेशन क्या कहते हैं स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम स्टैटिक इन द सेम जिस सिस्टम की आउटपुट वैल्यू इनपुट के सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करती हो उसे क्या कहते हैं स्टैटिक सिस्टम एंड अगर आउटपुट किसी सिस्टम में गिवन इनपुट के पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर स्टेट पे डिपेंड कर रही हो तो उसे हम क्या कहेंगे डायनेमिक सिस्टम ठीक है कॉजल एंड नॉन कॉजल की बात करें एज नेम सजेस्टेड कॉजल मीन्स कैजुअलिटी ठीक है कैजुअलिटी कैसी है कैजुअल इंसान क्या करता फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता ठीक है एंड नॉन कैजुअल इंसान फ्यूचर के बारे में सोचता है मीन्स जिस भी सिस्टम का आउटपुट इनपुट के पास्ट एंड प्रेजेंट पे डिपेंड होगा उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे कॉजल सिस्टम और जिस भी सिस्टम का आउटपुट पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर स्टेट ऑफ इनपुट पे डिपेंड करता हो उसे हम क्या कहेंगे नॉन कॉजल सिस्टम ठीक है सिमिलरली हम देखें लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम लीनियर सिस्टम हो जो सुपर पोजिशन को फॉलो करें एंड नॉन लीनियर सिस्टम वो जो सुपर पोजिशन थ्योरम को फॉलो ना करें ठीक है सुपर पोजिशन थ्योरम जब हम इन्हें डिटेल में बताएंगे तो सिस्टम में कैसे हम सुपर पोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं वो हम आगे देखेंगे टाइम वेरिएंट एंड टाइम इन वेरियंट सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसका आउटपुट टाइम वेरियंट हो मीन्स टाइम के साथ वेरी करे उसे हम कहेंगे टाइम वेरिएंट सिस्टम और जिसका आउटपुट टाइम के साथ वेरी ना करे उसे कहेंगे टाइम इन वेरियंट सिस्टम ठीक है सिमिलरली स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम स्टेबल सिस्टम आर दो सिस्टम विच जनरेट द बाउंडेड आउटपुट फॉर गिवन बाउंडेड इनपुट सिग्नल ठीक है एंड अनस्टेबल सिस्टम द सिस्टम विच वायलेट द रूल ऑफ बाउंडेड इनपुट एंड बाउंडेड इनपुट सिस्टम ठीक है नेक्स्ट इज एफ आई आर एंड आई आई आर सिस्टम एफ आई आर स्टैंड फॉर फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स ठीक है मीन्स द सिस्टम विच हैव द फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स विल बी नोन एज एफ आई आर सिस्टम एंड द आई आई आर स्टैंड फॉर इन फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स मीन्स द सिस्टम विच हैव इन फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स विल बी कैटेगराइज एज आई आई आर सिस्टम इन सारे सिक्स कैटेगरी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे और इन पे बेस्ड हम कुछ सिस्टम को आइडेंटिफाई करेंगे वेदर दे आर स्टैटिक आर डायनेमिक कॉजल आर नॉन कॉजल लीनियर आर नॉन लीनियर टाइम वेरियंट आर टाइम इन वेरियंट स्टेबल आर अनस्टेबल वेदर इट इज एफ आई आर आर आई आई आर सिस्टम नेक्स्ट चलते हैं एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग एंड द लिमिटेशन एसोसिएटेड विद डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के एडवांटेजेस की बात करें तो क्या होता है ग्रेटर एक्यूरेसी कंपेयर टू एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग ठीक है एंड चीपर इन कास्ट एज ऑफ डेटा स्टोरेज बिकॉज डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में हम प्रोसेस डेटा को मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर सकते हैं नेक्स्ट एडवांटेजेस इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम ठीक है मीन्स इट मेक इजियर टू इम्प्लीमेंट सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम मीन्स जो मैथमेटिकल प्रोसेसिंग होती है कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रोसेसिंग होती है उसे हम इजिली इस डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में प्रोग्राम कर सकते हैं एंड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ठीक है फॉर द सिग्नल प्रोसेसिंग नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी इन कॉन्फिगेशन ठीक है मीन्स सेम डिजिटल सिस्टम को हम किसी भी प्रोसेस के लिए हम प्रोग्राम कर सकते हैं ठीक है मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी होती है कॉन्फिगेशन नेक्स्ट अप्लीकेबिलिटी ऑफ वेरी लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल वेरी लो फ्रिक्वेंसी वेरी लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल ठीक है मीन्स वेरी लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के लिए भी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग क्या होता है अप्लीकेबल होता है ठीक है नेक्स्ट इज 
टाइम सेविंग ठीक है मीन्स डिफरेंट डिफरेंट अगर प्रोसेस हम एक ही डिजिटल प्रोसेसिंग यूनिट से प्रोसेस करा रहे हैं तो वो आपस में क्या करेंगे टाइम सेविंग करके और उस जितने भी प्रोसेसिंग है सबको वो प्रोसेस वन बाय वन कर सकते हैं ठीक है उसके लिए आपको डिफरेंट डिजिटल प्रोसेसिंग यूनिट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी नेक्स्ट इज रिपीटेबिलिटी ठीक है मीन्स एक ही सिग्नल को आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप रिपीट करा सकते हैं प्रोसेस करा सकते हैं नेक्स्ट इज एडेप्टेबिलिटी मीन्स ये हीरा हो या आगे आने वाले कई साल बाद का एरा हो हर जगह डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग विद अ लिटिल अपग्रेडेशन एडेप्टेबल है ठीक है नेक्स्ट इज यूनिवर्सल कंपेटिबिलिटी ठीक है मीन्स किसी भी सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए ये क्या है यूनिवर्सली कंपेटिबल है ठीक है साइज एंड रिलेबिलिटी साइज इन देंस मीन्स डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होते हैं साइज में बहुत स्मॉल होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वीएल वीएल का मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ठीक है सो ये सारे हमारे पास एडवांटेजेस हैं अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में लिमिटेशन क्या है सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है इंक्रीज हो जाती है बिकॉज उसमें प्रोग्राम इन्वॉल्व हो जाता है माइक्रो प्रोसेसर इन्वॉल्व हो जाता है ठीक है एंड सेवरल ट्रांजिस्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं ठीक है नेक्स्ट इज बैंड में लिमिटेड बाई सैम्पलिंग रेट ठीक है मीन्स जो सैम्पलिंग रेट होनी चाहिए विच इज इक्वल टू एफ एस मस्ट बी इक्वल टू टू ऑफ एफ मैक्स मीन्स सिग्नल की जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके डबल हमारा क्या होना चाहिए सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए नेक्स्ट इज पावर कंजम्पन पावर कंजम्पन हमारा इंक्रीज हो जाता है जस्ट बिकॉज सर्किट कंटेन्स नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ठीक है सो पावर कंजम्पन क्या हो गया हमारा इंक्रीज हो गया अब अप्लीकेशन की बात करें तो अप्लीकेशन तो बहुत सारे हैं बट हमने यहाँ पे कुछ लिस्ट किया है जिससे कि आपको एक लिटिल बिट इंफॉर्मेशन मिल सके अप्लीकेशन के रिगार्डिंग लाइक टेली कम्युनिकेशन जो आजकल हम सब करते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें भी सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इमेज प्रोसेसिंग में यूज होता है ठीक है एंड नेक्स्ट इज बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट में ठीक है स्पीच प्रोसेसिंग में एंड नेक्स्ट सिस्मोलॉजी सिस्मोलॉजी इन द सेंस जो भूकंप के झटके की तीव्रता को नापता हो ठीक है लाइक like आप मोबाइल के ब्राउजर में अगर ओपन करें सिस्मोलॉजी तो एक विंडो खुल के आएगी और अगर जरा सा भी वाइब्रेट कराएंगे तो वो क्या बताएगा कि कितनी उसकी तीव्रता है भूकंप की ठीक है आप रिएक्टर स्केल पे देखे होंगे जब भी भूकंप आता है तो देते रहते हैं फोर पॉइंट समथिंग फाइव पॉइंट समथिंग सिक्स पॉइंट समथिंग उसी तरह से आपके मोबाइल में भी बताएगा ठीक है नेक्स्ट इज मिलिट्री इक्विपमेंट जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट होते हैं सरोलांस के एंड रडार सिस्टम ठीक है सो मैक्सिमम जगह डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के यूटिलाइजेशन है ठीक है एंड एप्लीकेशन है सो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इंजीनियरिंग फील्ड का ठीक है नेक्स्ट अब हम जो सिक्स क्लासिफिकेशन थे उनको वन बाय वन हम डिटेल में स्टडी करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि सिस्टम का टाइप क्या है हो कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक यू एवरी वन